清官，惠风堂要是干扰官府办事，罪加一等，最终可判死刑。你可要三思。王姑娘，别打了。你不走，我也不走。好，大尾毛，我跟你走。哼，你总算是看清楚势头了。但是，你得先放安姑娘。哈哈哈哈怎么可能呢？安清鸾企图绑架朝廷命官。本官岂能轻饶了他？来人呐，给我拿下！这姑娘，别打了，太迟了！魏大人带走，这这这,这，阿坤，你可回来了？师兄，我在找一个人，一个这么高的男孩子，长得很斯文，有没有经过这里？男人我没见过，女人我倒见过一个。女人？啊，就是安姑娘了。她为男人死了？是的。回来了，还受了伤，怎么受的伤？我也不知道，他在外面惹了什么麻烦。我看他受了伤，就让他吃了师傅的续命疗伤丸，吃完他就走了。什么时候走的？中午时分。姑娘，您是吃饭还是喝茶呀？我想打听一下，去佛山的路是往这边走吗？呃，你去佛山找谁啊？那贵宝一心想要阻止魏大人返京，索性把魏大人劫持了。是魏大人要我先逃出来，找你回广州想办法。这个那贵宝简直目无王法。这种大逆不道的事情都做得出来，你呢？南风古灶那边的事情，你都已经安排妥当了吗？小兰在哪儿呢？小兰，江灵儿呢？你没有找到她吗？找到了，她死了。死了？他怎么会死了呢？到底发生什么事了？他是被人杀害的，也许是孙腾秋，也许是赵钱。我晚到了一步，若是我早到一步，或许他就不会死了。孙腾秋、赵钱、赵钱怎么会对江灵儿下手呢？只有赵钱练了铁砂掌。铁砂掌，可不管怎么样，他怎么可能对江灵儿下手呢？我，我还欠他一个人情呢。我本来还要还他的。我以为我还有机会还他的。你欠林二什么？你在能人寺的时候，我本来有机会让你们两个团聚的，可是我都不知道我在小气些什么。我我没有告诉你，我骗了你，对不起。我骗你了
你怪我吧，你骂我吧，这不关你的事。两次，两次呢？我明明可以让你们团聚的，我真的可以让你们团聚的。别太自责了，这不是你的错，跟你。师傅将灵儿托付给我，我却没有尽到责任，保护好他。他的死，我该负全责。真正要为他的死负责任的人是我，是我辜负了师傅的一份期望。过去吧。哎呀，你过来。哎哎哎，好。来来，哎，这都是衣服。哎，停停停。你，你装什么？从哪里来的？哦，小的来自佛山。这什么呀？进城干嘛呀？嗯，带媳妇去看病。下一个。看病。哎，这什么？打开看。鱼，鱼。啊啊，去吧去吧。哎什么病啊这是？废了，快走，走走，哦，快走，啊，谢谢大人，哎呦，给我滚，什么晦气，哎呦，哎，嗨，嗨，哎，师弟，师弟，哎呀，先别打了啊，先别打了，我有事跟你们说啊。嗨，刚才我路过码头的时候啊，苦力强跟我说，今天码头有一批奇怪的货要来，我就在想，这批货一定是走私的，所以。我们去收货吧，不去，为什么呀？师傅不在，干什么都没劲。哎哎哎呀，别打了，我也没有心情。嗯，这不是，都没事做吗？找点事发泄发泄。啊，也要抄你自己抄。为什么不抄啊？哎，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，来来来，师傅，快来坐，师傅，来坐，来坐，来来，哎，师傅，坐，这边。哎，师傅喝水。啊，车没给封了。你们就是穿这样进来的？不穿成这样，怎么混过那群官差啊？<笑>对对对。对了，安师妹，这次就算你回来了，可能也不能回汇丰堂换衣服了。为什么呀？那个狗官把你们汇丰堂和我们宝芝林给查封了。那我汇丰堂的人呢？你。你们说话呀！拿贵宝把他们抓走了吗？哦，是这样的。自从王彪那件事以后啊，汇丰堂被查封的消息一传出去，你们的人该跑的都跑了。但是你别难过啊，人生就是这样嘛，有高也有低。你说什么呢？你只要他们没有受汇丰堂的牵连，我也算放心了。哎呦，大师兄，大师兄，你看咱师妹多大气！担心的是弟子的安危，不像你，只顾着面子。嗯，面子也重要。好了，都别打岔了，赶快告诉我，现在有没有魏大人的消息？哎，师傅，那个我们四处都打听了，真没有消息。不过这几天城里倒是安静的很，有点像暴风雨前的宁静。你说一点动静都没有吧？反而让人觉得瘆得慌。师傅，假如你是拿贵宝，魏大人你会放在什么地方？哎，大牢里。不可能，人家魏大人又不是罪犯，那贵宝那么阴险，他怎么会明目张胆的把他关在大牢里呢？对，嗯，那总督府呢？上次那个狗官威胁魏大人的时候，不是说要把他接回总督府吗？哎，对呀、啊，你们想想，要把魏大人囚禁在总督府，至少不会引起别人的怀疑啊！哎，怎么可能在总督府？他他再怎么也会把他放在那府里面。起码还能监督他的一日三餐呢。这三个地方都不无可能。那不如我们三个地方都找找吧。正好，我们人多，好办事。那就这么着，走走走，走。嗯，哎，走，哎，走。嗯。哎
压定了是吧？看，哎哎哎哎哎，你输了！哎哎呀，怎么这么倒霉啊？哎来来来，继续继续，快！哎，干什么啊？关车大哥，你们要的花前月下到了。什么狗屁花前月下的？我没要。哎，是你要的吗？没有要，没有是吧？是不是送错了？明明是在这儿啊！奇怪了，难道是我送错了？哎哎，兄弟，呀，既然我们酒也喝完了，你这儿也送到这儿了，哎，不如就送给我们吧。那不太好吧？我，哎，兄弟，好事做到底嘛，这酒谁喝不是喝呀？啊，就送给我们了。啊，对。哎呀，好吧，好吧，就当我们酒馆孝敬你们了。哎，好，快快快，来来来，哎，给我，哎，哎，倒上倒上，哎，好，来来来。兄弟，这酒太好了啊！下次再给我多送点儿。来来来，倒倒倒。来来来，哎，我给你倒上。哎，倒倒上倒。哎呀，来来喝。嗯，好酒。哎呀，哎呀。两个都倒了，搞定。师傅，我刚刚在里面上上下下都打听过了，没听说赵钱回来。魏大人果真不在牢里，那些狗官是不会把他放到那么显眼的地方的。总督府查的怎么样了？总督府连个鬼影都没有，看门的都跑了，真够凄凉的。现在就剩下拿斧了，看看怎么闯进去。要不这样，我们都扮成官差，就说有事情找那狗官汇报，然后混进去。肯定没戏，你看咱们几个谁有官差的气质，肯定被抓住。那咱们有什么气质啊？要不扮成挑大粪的？哎，这米合适。如果没有办法的话，就只能硬闯了。硬闯可以啊，但得闯得有效果。阿水啊，这药要是不灵的话，我们进去就死定了啊！你放心吧，铁师傅已经试过了，现在还拉着呢。搁多少？全放，全放啊！啊、嗯哦！哎哎哎，快点儿！那那个，给我留着点儿。回头过两天我便秘啊,啊！啊哦、哎，差不多了，行动。哎呦，这菜挺新鲜啊！多少钱一斤啊？哎哎哎哎，这菜我们不卖，专门送拿斧的。我知道，我是说，今天我们来送，你送？哎，那不行，他们不让，嗯，不让了。真不行，嗯，真不行。老二，那好，省钱了。哎啊！撒云上，省钱了。哎，对，好，好，快点。天哥，你憋死我了！哎，不行，不行，别玩了！我我先来，我先来，不行不行，那就一块儿吧！行行行行行，快！笑也该差不多了。哎呦，哎呦，媳妇儿，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让命啊！哎呦，哎，你们到底是干？哎呦喂！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
，你们去哪儿啊？这里交给我吧，你们赶快去找魏大人。小心，走。这么多日子没见了，今儿这是什么风，把你给吹来了？今天我来这里，是来跟你算账的。算账？那批货的事儿不是早就翻篇了吗？再者说，我已经让孙腾蛟把货都吐出来了。孙腾蛟已经死了。什么？他怎么死的？我杀的。你？他想要跟我抢宝藏。宝藏？这么说，你们已经破解藏宝图了，所以你也知道此谱的秘密。现在在哪儿？为了这批宝藏，孙腾蛟利用我，杀死了我师父，而你却霸占了江莲儿。哎，过去的事情都已经过去了，赵老板，咱们可都是成熟的人。尤其是你，更应该懂得“识时务者为俊杰”的这个道理。江玲虽然不要你了，但是你手上有这批宝藏，你还在乎身边没有女人吗？我在乎。不如我们做笔交易，你告诉我宝藏的位置，我给你安排安排。你看。广州提刑按察使司的这个位置，你感兴趣吗？或者总督大人的官衔？我想要你的命。赦你不死，并用我的人格担保，把我的荣华富贵与你一起分享。你的人格没有丝毫诚信可言。赵谦，别再执迷不悟了，跟我去官府。梁坤，江灵儿已经死了，你也难脱其咎。今天我先杀了那玉宝，再杀了你。他不能死在你手上，我答应魏大人要在公堂审判他。我今天就要看看我们俩到底谁厉害。
们拿回马。不行，今天我一定要杀了他。将他绳之以法，只要你住手，不可能。去魏大人了，大家不必客气了，多亏你们照应，不然我一个人置身在广州啊，还真不知道该怎么办才好。铁师傅，有你我就放心了，这段时间我得依靠你了。啊，魏大人言住了，若是我们能帮助大清，为民除害，也算是我们宝芝林做了点贡献。哎，你受伤了？没事，刚才中了那回宝一伤。哎，师傅，我这就回去给你拿点金疮药啊！哎，不用，没事。哎，我看看，啊，真的没事。某些人心里啊，都担心死了。我可没担心谁啊，我我只是觉得，那贵宝还有他那些跟班太无法无天了。哎，说实话，你说那那贵宝，还留着那顾英有什么用啊？嗨，顾英这种人啊。留着好使，处理掉他也不难。那贵宝三番五次的保顾英，看来我也只好把他们俩一起办了。魏大人，难道你已经有办法了？在那贵宝的密室里，我已经想过了。既然顾英、那贵宝在广州的势力那么庞大，那我就从他们的人际关系查起。魏大人指的是生意上的。没错，高处不胜寒。像那贵宝这种人，不可能有真心挚友。他交往的人呢，都跟他是利益关系。人与人的交往，只要牵涉到利益，必然会有私心。只要这些人有私心，那就一定会被我们所利用。嗯，跟那贵宝在生意上有交易的，就是孙腾蛟和赵钱，可是对他来说已经没有用了。师傅，你别忘了。那贵宝背后最大的卖家，可可吕顿。好，有了，可吕顿，请。哎，哎，把这个给弟兄们给分一分啊！谢谢庞会长。谢谢庞会长，快走，走。到时候这批货怎么送出去，还得拜托庞会长啊。哎呀，好说好说。呃，哟，克雷顿先生，您看，要不您先在这验验货啊？我外边有点急事要处理，回头我再陪你，行吗？好，你去吧，去吧。先失陪了啊。哟，嗯。克里顿大班，嗯，这下人赃俱获了吗？准备干什么？抓人！哎，抓谁啊？抓的就是你，克里顿大班。现在总算人赃俱获了。<笑>就算我走私鸦片，你们也没有权利抓我。你不就是一个大圈的吗？你凭什么抓我呀
。既然如此，我身为两广总督，是否有权抓你呢？来人，把他给我拿下！是，别动！哎哎、你一个外国，在我们大清的土地上。贩卖鸦片，祸国殃民，该当何罪？我我是外国人，你不能杀我。你要是敢动我，我们英吉利国是不会放过你的。我们可以不杀你啊，我们可以天天关着你，把你关到天荒地老，让你永远回不了家。你敢？你看我敢不敢？梅大人，你到底想怎么样？帮我们指认纳贵宝的罪行。你是不可能的！你们放开我！哎，克顿，这喝茶是我们的国粹，这方式方法呢也是千变万化，但是今天我悟出一种中西结合的方法——鸦片茶。<笑>你想干什么？哎呦，不是说了吗？请你喝茶，鸦片茶。嗯，哎，怎么样？他答应了没有啊？就是不答应。乖，乖，按住，按住。你们，你们不要胡来！我有外国人有豁免权。住手！你们在干什么？那个师傅，你说刘二他又做不了证人，被官府发现了，我们又多了一条绑架罪，干脆这样。弄死他，一了百了。话也不能这样说。虽然他有罪在身，可他也有权利拒绝呀、啊。哎呀，这回真不能听你的，其他都能答应，他今天做不了这证人啊。这茶我灌定了。来来，张嘴。哎，我我答应，我答应。住手！他答应了。我答应，只认那阿贵包给你们，只要你们放过我。既然如此，你就看看这份口供，没问题，就在上面画个押吧。你说早这样何必呢？我画押，我画押，呃，不要逼我，不要逼我喝鸦片茶，呃，干什么都行。哎哎哎哎！哎，来来来来来！行，那我先把这个拿给魏大人。哎呀，科律大班，不好意思了，让你受惊了。来，来喝杯茶。哎，尝尝。不喝，尝尝、啊。行行，你不喝是吧？啊，我喝。这叫凉茶，清热去火，解毒消炎。啊啊、你你们骗我！你们骗我！你们骗我！哎，真不知道什么时候我们才能正大光明的走在广州城里。快了！哎，你有没有想过，如果能够在广州城里大摇大摆的走的话，第一件事情最想做什么？吃东西。你真不知道假不知道啊？不知道就是不知道，哪有真假？我就是想这样手挽着手，和你一起走在广州城里。难道你这都不知道啊？哎呀，算了算了，不知道算了。又怎么了？你还记得明天是什么日子吗？当然记得，是魏大人替我们讨回公道的日子
，太好了！只要我能赶在铁桥三、魏云飞他们离开广州之前拿到这批宝藏，我还是赢的。宝藏啊，宝藏！我们终于要见面了，哈哈哈哈这么大胆，竟敢擅自升堂那大人，许久不见，您一向可好？我刚才还在想，很久没见到魏大人了，本官还在担心您的安危呢。真是让那大人费心了。不知两位大人今日升堂，所为哪桩？为你呀、啊？为我？罪臣拿贵宝。还不跪下！笑，我身为朝廷命官，岂能说跪就跪？再者说，本官何罪之有，凭什么要跪下？玉英旗的商人克利顿勾结，走私鸦片，祸国殃民。你说什么？我根本就听不懂啊！好，那本官就成全你再说一遍。你与英人克利顿。走私鸦片，贩卖人口，更绑架本官，罪不可赦。哼，走私鸦片卖人口，魏大人，你这话说的可就严重了。请问，您有证据吗？哦，我想起来了，你是想说安青鸾那天呈上的那本账簿吧？如果我没有记错的话，那本账簿确实可以成为指证我的利器。可是那本账簿所记载的内容完全跟本官无关。<笑>魏大人，那账簿又去哪里了呢？如果你非要说这些事情都与本官有关，那我也无话可说。说得好，民女安青鸾送来的那个账簿。在你绑架我的时候，已被你搜出销毁。魏大人，你口口声声说我绑架你，试问，我若真的绑架你，为什么现在你还能再次升堂呢？<笑>巡抚大人，本官完全无法接受魏大人对我的指控，还请巡抚大人为本官伸张正义。马大人，我本来以为你是不会做出这样的事情。但是，当我看到证据的时候，由不得本官不信。证据？对，逮证人！逮证人！禀告大人，证人带到。克利顿大班，你怎么会在这儿？克利顿大班。你是我们最重要的证人，本官现在问你，你可认识此人？认识，他是广州安察使司安察使拿贵宝。嗯，那他与你是什么关系？他在广州是我最大的奸商。说谎，本官跟他一点关系都没有。克利顿大板。拿贵宝所言，可是真的？他说谎，每次我进货到广州，都是他安排行商来接货。你所说的货，是什么样的货啊？嗯，鸦片。
漂亮。大魁宝，本官再问你一次，你可认罪？不认。不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢、啊。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带了，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅胡师傅。当时他将宝藏藏在南方古造，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼呀，而被皇上怪罪，判了个诛杀不力，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆善大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库、嗯。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解大贵宝进京受审。好。好。铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们，持此令牌，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。
：“师傅，爹，娘，现在终于真相大白了。孙腾将拉圭宝这些贼人，他们的目的并不是佛光慈普，而是宝藏。虽然那些人都为了宝藏送掉了性命，可宝藏也带走了灵儿、小兰、小飞的性命。不过你们一定要相信我。”我一定会把这些害得我们家破人亡的恶人严惩不贷。你刚刚在说什么？我刚刚想告诉你，爹、你娘、小兰姑娘，还有江灵儿，还有那些所有死去的人，我要告诉他们一件事情。我要告诉他们，从今天开始，不管你做什么，我都要一直陪着你，做你最好的助手。你这么看着我干什么，青罗？谢谢家里有什么好哭的？这也不能怪他，他以为再也回不来了呢。别哭了，从今天开始，我们一定要齐心协力，大家一起帮助阿成，把宝芝林发扬光大。是，师傅，师傅，放心，魏大人也不会忘记汇丰堂的。知道你最爱吃橘子，每次给你剥好的橘子，都被我那四个不争气的师弟给吓了。今天好了，都剥给你吃，他们再也不会跟你抢了。说实话，我等了你三个月。好久都没有听你叫我笨蛋了。其实你叫我笨蛋的时候，我心里乐呵呵的，我是真高兴。其实我那四个傻师弟都听出来了，就你笨，不懂我。我本来打算这次回来之后就跟你提亲的。是你性子急，走的也急。你走了也得跟我打个招呼啊！我败下林脾气好，可是你能跟我打个招呼吗？哪怕你拒绝我呀！你带着我白家里一个人欺负是不是、啊？你走了也得记得回家呀。
是不是忘了回家的路？你是不是忘了，只有宝芝林的月亮才是最美的？你说，这大师兄平时看起来嘻嘻哈哈的，但我看得出来，他对小兰姑娘的感情是认真的。这突然发生这么大的事儿，我真担心他可能受不了魏大人，请您回去商量抓人计划。就，就，田师傅，我真没见过娜娜人了。大人去哪儿？娜娜，你不知道她是侵犯吗？还敢叫她娜娜人？只要你们告诉我她去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了吗？就。大人，请喝茶。顾云龙，坐下吧。你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。客官，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。顾英愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！是我自己造成的，我当时就不应该相信你，就不应该让江灵儿到你的府上去。我和江灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那位王，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天
，就是你的忌日。在一起生活，就这么简单。我没错，你错在没有尊重灵儿的意愿。这一切都是你自己一厢情愿。今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天，我最后一个要杀的就是你，让你下去。你讲。
，就是护送魏大人进京。等我们回来以后，我不找他，他也会来找我的。下次你要是下不了手，我帮你杀了他。大人，嗯，宝藏已经运到，所有的安全措施也都已经准备妥当了。很好。哎，铁师傅，你确定杀死拿贵宝的凶手不会在半路上拦截我们吧？嗯，不会。因为宝藏不是他的目标，他杀拿贵宝只是想为灵儿报仇，而且他所做的这一切都源于孙腾教跟拿贵宝的利用。我在这里向大人保证。等我从京城回来之后，我一定会找到他的，将他绳之以法。嗯，说到底，又是一个悲剧性的人物。但不管怎么说，有你们与我同行，我还是很放心的。啊，<笑>大人，时间差不多了，铁、嗯、师傅，咱们启程吧。啊，魏大人，请。行了，咱们也走吧。大半吧，啊，哎哎哎，吃了没？吃饭了没有？吃一点啊。哎哎哎哎，我说大伯呀，您这样滚到哪儿去啊？是滚回英吉利老家呢，还是滚到别处去啊？赶紧滚吧！啊，滚，滚啊！我们快走吧。哎哎哎哎哎，啊，哎哎，和尚，你也觉得没脸见我们呀？啊，行，够了嘛，罗青下士。有没有文化呀、啊？哎，你你说错了，那那应该叫“痛打落水狗”。哎，你第二句话也说错了，你说我们没文化啊？你懂不懂什么叫做“己所不欲，勿施于人”呢？说你也不懂，那我告诉你，你们英国人不抽的鸦片，拿到我们中国来，赚我们中国人的银子，害我们中国的百姓，你这叫有文化啊？你信不信？我现在喊一嗓，我让你上不了船。你你敢？哟、哎，我都没文化了，我还有什么不敢的啊？为什么不敢呢？啊？好了好了，别闹啊，少说两句，给个面子啊！走吧，快点，滚吧！呀呀呀呀呀！滚吧！滚回去！滚吧！滚回去吧！滚滚滚！哦哦！滚回去！哎呀！哎呀！哎呀！师傅，我到底，我到底哪一点配不上你啊？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好，是是是阿坤他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我。我不想和你争灵儿。灵儿，是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事儿。我知道大哥，你跟我都非常疼灵儿。不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别提。
听他胡说。赵贤，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局害你。是是，是他设的局。是梁坤，你能走到今天这一步。全都是因为梁坤，因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父，你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了，难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找报仇，还不去找报仇？报仇！少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过。每天都有大批人过来找你学铁线拳，我和阿水根本就出不了门。这次好了，你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手。你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里。他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他。你要想清楚了，你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。想打的仗，我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟纳贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅，你也认为我要出手？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？
，应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。哼，你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤，你一口一个大哥的叫我。如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。起练功了，以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！间一定和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀呀亲儿子一样对待啊，阿坤也一样。从小到大，你说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
谢谢你，谢谢你，朱云鹏大哥，解脱了。啊、哦，大哥，你看风筝飞得多高啊！哇、哦，哇、哦哦，阿坤，你慢点。大哥，我也要飞，你等等我吧。李二郎，大哥背你。嗯。阿、啊、坤，看，厉害吧？等我以后学好武功，以后大哥就可以保护你们了。阿坤，大哥失言了，我没能做成一个好大哥，来世，来世。我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿鬼宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女孩。铁桥三曾说：“铁线拳是红拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。